আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং আজকে আমাদের টার্গেটে ডে টু তো আজকে আমরা মোটামুটি অনেক প্ল্যানিং নিয়ে সকালে আর্লি আর্লি উঠে গেলাম এখন বাজে সকাল ছয়টা আমরা রেডি হওয়া স্টার্ট করেছি যেহেতু আজকে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা ইস্তাম্বুলে ঘোরার ট্রাই করব। এই হচ্ছে আমাদের আউটফিট আমরা আজকে একটু ভাইব্রেন্ট কালার পরেছি বিকজ আমরা যে জায়গাটাতে যাব ওই একটু কালারফুল তো মনে হচ্ছিলো এই আউটফিটগুলো মানাবে ইস্তানবুলে বাইরে বের হলেই দেখবেন অসংখ্য বিড়াল এখানে কুকুর কম দেখেছি বিড়াল বেশি দেখেছি আর সবগুলো এত কিউট আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিলাম একটু দামাদামি করে যে রেটটা ফিক্স করেছি সেটা আসলো হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট লিরা তো আমরা এখন যাচ্ছি ওটা কয় তো ওটা যেতে এখান থেকে আধা ঘন্টা লাগবে আমাদের প্রথম গন্তব্য ওখানে দেখা যাক যারা ইস্তাম্বুলে আসবেন আমি তাদেরকে সাজেস্ট করব সকাল সকাল বের হওয়ার ট্রাই করবেন ট্রাফিকটা পাবেন না আর প্লাস হচ্ছে সারা দিনটাই আপনার থাকবে হাতে তো যতটুকু সম্ভব ঘুরতে পারবেন এখানে আমাদের ড্রাইভার উনি ড্রাইভ করছিল আর পাশাপাশি আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছিল কোন জায়গাটাকে কি বলে আর কোনটা এশিয়ান সাইড কোনটা ইউরোপ সাইড আমরা কোন সাইডে আছি তো ভালোই লাগছিলো আসলে এগুলো সব ড্রাইভাররা বলে না তো উনি বলছিল আর ড্রাইভারটা অনেক ভালো ছিল ওনার নাম্বারটা আমরা নিয়ে রেখেছিলাম তো আমরা চলে আসলাম আমাদের ফার্স্ট লোকেশনে প্রথম লোকেশন ওটা কয় মস্ক তো দেখেন এখনো নিরিবিলি সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা বাজে ওকে আমরা চলে আসছি ওটা কয়ে এখন আমরা মসজিদটার দিকে যাচ্ছি এখানে স্টলগুলো এখনো খুলে নেই মানে খাবারের আর এখানে সব ধরনের সুইটসগুলো পাওয়া যায় তো আমরা এদিকে ঘুরে টুরে এখানেই দেখে আমাদের ব্রেকফাস্টটা সারাব দূর থেকে যে টমগুলো দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ওটা কয় মস্কের টম আর এটা হচ্ছে পিছনের সাইড খুবই সুন্দর আর পাশে হচ্ছে ভসফরাস রিভার অসাধারণ এখন আর্লি মর্নিং এখন হচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটা আর এটা হচ্ছে ভসফরাস রিভারটার উপর যে ব্রিজটা সেটা আর এই ভসফরাস রিভারের অপোজিটও হচ্ছে এশিয়ান পার্ক আর এশিয়ান সাইড আর এটা হচ্ছে ইউরোপ সাইড আর এখানে দেখেন সকাল সকাল মানুষ অনেক কম তো ফটোশ্যুট করতে অনেক ইজি হয় যেহেতু গ্যাদারিং নেই আর ওই পাশে দেখছিলেন ব্রাইডাল ফটোশ্যুট হচ্ছে আর এই পাশে হচ্ছে আমার গ্রুপের ফটোশ্যুট হচ্ছে এই ইস্তানবুলের অলিগলিগুলো এত সুন্দর মানে এই দিক দিয়ে হাঁটতেও ভালো লাগে তো আমাদের হাতে যেহেতু টাইম কম আমরা একটা জায়গায় বেশিক্ষণ স্টে করছি না এখানে হচ্ছে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট আর এই জায়গাটা হচ্ছে একদম মানে ফটোশ্যুটের একটা প্লেস যত ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার দেখে দেখেছি সকাল সকাল ওরা এসে এই জায়গাটার মধ্যে ছবি তুলে অনেকগুলো পাখি থাকে কবুতর বা গাংচিল ওয়া এগুলা এগুলোর কথাই বলছিলাম এই প্লেসটা এত সুন্দর আমি ইউএস থেকে ডিসাইড করে আসছিলাম প্রথমে এই জায়গাটাতে আসব তো এখানে কয়েকটা ছবি তুলবো তো এখানে লাইনে ধরেছি ওরা যেভাবে ছবি তুলছে আমরাও সেভাবেই ছবি তুলবো আমাদের হাজারটা ছবির মধ্যে এই কয়েকটা ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তারপর হচ্ছে আমরা দিচ্ছি প্যানকেক গোসলিম দাঁত ভেঙে যাচ্ছে গুলা পড়তে আচ্ছা এটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ লিরা তারপর হচ্ছে আমরা একটা নেস ক্যাফে কফি দিচ্ছি যেটা টোয়েন্টি এইট লিরা একটা হচ্ছে টার্কিশ টি টোয়েন্টি এইট লিরা আর এটা হচ্ছে এখানে মিনাল ওয়াদা এটা যেহেতু নাই আমরা এখন এটা অর্ডার করব যেটা হচ্ছে হাউ মাচ লিরা নাইনটি লিরা যেটা হচ্ছে নাইনটি টি চলে আসছে ক্যাপাচিনো তুমি এখানে এসে বিয়ার খাচ্ছ নাজমা প্রচুর 
चलो खावा मजा लगते सकाल दस डलार देखी बी असंख्य दुकान गो देखी मान डलार लोकल प्राइस कारण एखे ठकान एक चान्सेस थे तो ड्राइरगुलो मन कर टूरिस्ट जीत कि बुझे ना तो जीत एनाफ रिसार्च कर सो बार्गेंग इम्पर्टेंट अच्छा तो ये नाम कारण हमलो जो पहाड़ी रास्ता जेहतु एक कष्ट हो जाए उन्ट माइंड हाटी चार पाँच देखिए देखा 
গালাটা টাওয়ারে ঢুকার জন্য আপনার টিকিট বাই করতে হবে তো এখানে বিভিন্ন প্রাইসের টিকিট আছে অনেকে মিউজিয়ামের জন্য নেয় অনেকে পুরো টাওয়ারটা ভিজিট করার জন্য নেয় অনেকে উইকলি নিয়ে ফেলে তো আমরা যেহেতু আজকেই ভিজিট করবো তো আমরা আজকের জন্যই টিকিটটা বাই করছি এখন সকাল নয়টা বাজে গালাটা টাওয়ার সকাল নয়টায় ওপেন হয় আর হচ্ছে ওদের ক্লোজিং টাইম রাত দশটায় যারা ক্রাউড অ্যাভয়েড করতে চান তাদেরকে রিকমেন্ড করব আর্লি আর্লি আসার জন্য তো আমরা এখানে ওদের ওপেনিং টাইমে এসেছি আর এই ফ্লোরটাতে ইস্তাম্বুলের পুরো ম্যাপটা দেওয়া আছে গালাটা টাওয়ারটা ঠিক মিডেলে এখান থেকে থ্রি সিক্সটি ভিউ ইস্তাম্বুলের ভিউটা দেখতে পাবেন আর যে রিভারটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে বসফরাস রিভার এটার এক পাশে হচ্ছে এশিয়ান সাইড আর এক পাশে হচ্ছে ইউরোপিয়ান সাইড তিন চারটা ডিরেকশানে তিন চারটা বাইনোকুলার আছে যেগুলো আপনি দূর দূরান্ত প্লেসগুলো দেখতে পাবেন এখান থেকেই আর এই গালাটা টাওয়ারের অনেকগুলো হিস্ট্রি আছে তার মধ্যে হচ্ছে এটা সুলতান সুলাইমানের সময় এই গালাটা টাওয়ারটা প্রিজেন্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে আর এখন এই গালাটা টাওয়ারকে মিউজিয়াম করা হয়েছে আর এক্সিবিশন স্পেস করা হয়েছে ট্যুরিস্টদের জন্য যেহেতু এটা থেকে পুরো ইস্তাম্বুলের ভিউটা দেখা যায় সো এটা একটা মেইন ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে আমার হচ্ছে মসজিদের যে স্ট্রাকচার গুলো আছে মানে স্ট্রাকচারটা এত সুন্দর লাগে সবগুলো টং গুলো হচ্ছে আপনার ব্লু কালার এখন আমরা চলে এসেছি গালাতা টাওয়ারের টপ ফ্লোর গালাতা টাওয়ারটা হচ্ছে নাইন্থ ফ্লোর পর্যন্ত তো আমরা একদম টপ ফ্লোরে চলে এসেছি আর এখানে বেলকনি আছে মিন্স সব ডোরগুলো ওপেন তো আপনি বাইরে গিয়ে পুরো ভিউটা আরও সুন্দর ভালো মতো উপভোগ করতে পারবেন কি সুন্দর এখানে অনেকটা সময় পার করে দিয়েছে আমাদের অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে এই চিকন সিঁড়িগুলো দিয়ে নামার জন্য লাইনে ধরতে হয় কারণ এত চিকন যারা উঠবে আয়দার ওদেরকে উঠার জন্য জায়গা দিতে হবে অথবা আমাদেরকে নামার জন্য জায়গা দিতে হবে কেভের 
আমরা লিফট ইউজ না করার এই কারণ সেই এরিয়া নাম আছে কারণ প্রত্যেকটা ফ্লোরে লিফটের বাইরে এভাবে ওরা কিছু না কিছু রাখলো ওকে আমরা যেটা দিয়ে এক্সিটটা নিচ্ছি এইটা একটা গুহার মতো খুবই সুন্দর চিকন একটা সরু গুহার মতো এটা তো আমরা এখান থেকে দুটা পানির বোতল নিয়েছি অনেক বেশি গরম আমাদের কালাতে টাওয়ার দেখা শেষ দেখতে পাচ্ছেন আমরা বিশেষ করে আমার গরমের অবস্থা শেষ এখন বালাতে যাব উবার টুর করবো আর উবারের প্রাইস এখান থেকে কালাতে টাওয়ার থেকে কত মিনিট কত টাকা সেটা জানাবো